এই জলের কূপ দুটির প্রথমটিতে মাত্র তিনটি ডুব আর পরেরটিতে একটি ডুব দিলে অতীতে সকল পাপ থেকে মুক্তি বলছিলাম নেপালের সর্বোচ্চতে অবস্থিত বৃষ্ণ মন্দির মুক্তিনাথের কথা সেখানে গেলেই পাওয়া যাবে এমন পাপ মুক্তির কৌশল তো চলুন আজকের এপিসোডে আমরা সেখানে যাব আমরা এখন নেপালের মুস্তাং জেলায় সকাল সাতটায় আমরা রণাদি পোখারা থেকে আর আজকে আমাদের শেষ গন্তব্য হচ্ছে মুক্তিনাথ রাস্তার পরিমাণে খুব একটা কম না প্রায় একশো সত্তর কিলোমিটারের মতো মুক্তিনাথ যাওয়ার পথে দেখে নিই তিব্বতী শরণার্থীদের গ্রাম মারফা এই মারফা গ্রামটা কিন্তু আপেল চাষের জন্য বেশ বিখ্যাত মারফা গ্রাম সম্পর্কে বা তিব্বতী সংস্কৃতি বা তিব্বতী গ্রাম সম্পর্কে মোটামুটি একটা আইডিয়া নিতে দেখে আসতে পারেন আমাদের আগের এপিসোডটি আমি উপরে আই কার্ডে দিয়ে রাখলাম তো যাই হোক এই মারফা গ্রামের পরে হচ্ছে জমসম শহর আসলে শহর বলতে আমরা যা বুঝি এই শহরটা মোটেও তেমনটা না হ্যাঁ এখানে থাকার মতো বেশ কয়েকটা হোটেল আপনারা পেয়ে যাবেন এবং মনে হয় যে একটা শহরে যে সকল সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার সব কিছু এখানে অ্যাভেলেবেল শুধুমাত্র এই শহরটা অনেকটাই দুর্গম একটা এলাকায় আর পরিবেশটা একটু আলাদা মজার বিষয় হচ্ছে এই মূল শহরের পাশে হচ্ছে ছোট একটা এয়ারপোর্ট যা কিনা বিশ্বের বিপজ্জনক এয়ারপোর্টগুলোর মধ্যে অন্যতম এই এয়ারপোর্টটা মোটামুটি ওয়ার্ল্ডের ভিতরে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ একটা এয়ারপোর্ট মানে অল্প একটু জায়গা জুড়ে ল্যান্ডিং করতে হইলে একজন চালককে কতটুকু দক্ষ হইতে হয় সেটার প্রমাণ এখানে আপনি যখন এই যে এয়ারক্রাফট ল্যান্ডিং করবে তখন আপনারা তখন বুঝতে পারবেন যারা মূলত মুস্তাং অথবা মুক্তিনাথে আসতে চান কিন্তু মুস্তাং আসার এমন রাস্তা গাড়িতে জার্নি করতে চান না তারাই পোখারা থেকে জমসম পর্যন্ত চলে আসে ছোট ছোট এয়ারক্রাফটে আর যেটা বলছিলাম এটা কিন্তু একটা ঝুঁকিপূর্ণ জার্নি এই তো আমরা যখন জার্নি করি তার অল্প কিছুদিন পরে কিন্তু এখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে তার আগেও কিন্তু কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে যেমনটা দুই হাজার সালে এই জমসম আসার পথে মারা যায় পনেরো জন তারপর দুই হাজার সালে তেইশ জন আর রিসেন্টলি দুই সালে মারা যায় বাইশ জন জমসমকে পেছনে ফেলে আমরা সামনে এগুতে থাকি মুস্তাঙের আসল সৌন্দর্য কিন্তু এখান থেকে শুরু আজকে অবশ্য আপনাদেরকে তেমন কিছুই আমরা দেখাতে পারবো না তবে কালকে যেহেতু এই রুট ধরে আমরা ফেরত আসব ফেরার পথে আপনাদেরকে দেখাবো আসলে মুস্তাং কতটা সুন্দর বেলা এখন প্রায় সাড়ে চারটা সন্ধ্যা হওয়ার আগে আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে মুক্তিনাথের একদম নিচে হোটেল এরিয়াতে সেখানে আমাদের হোটেল বুক করা এখানকার আকাশ কিন্তু এখন খুব একটা পুরস্কার না যার কারণে হিমালয়ের পর্বতমালাগুলো কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না অন্যদিকে এখন হচ্ছে মে মাস এই সময়টা তো আসলে সাদা বরফ তুলনামূলকভাবে একটু কম থাকে আর মাত্র দুই মাস আগে আসলেও কিন্তু আমরা এখান থেকে একদম মুক্তিনাথ মন্দির পর্যন্ত যার পাশে শুধু সাদা গ্লেসিয়ার এবং কম বেশি তুষার পাত হয়তো বা দেখতে পেতাম তাই বলবো আসলে কেউ মুস্তাং ট্রিপে যদি আসার প্ল্যান করেন অবশ্যই অক্টোবর নভেম্বর অথবা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির দিকে আসুন বেশ অনেকটুকু রাস্তায় কিন্তু ধূসর মরুভূমির মতো ছিল কিন্তু মুক্তিনাথ উঠার একটু এক থেকে শুরু হলো সবুজ গাছপালার সমারোহ আর নিচে খুব সুন্দর একটা সবুজ ভ্যালি যা উপর থেকে দেখতে কিন্তু বেশ ভালো লাগছিল তো ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছাই আমাদের আজকে শেষ গন্তব্য মুক্তিনাথে প্রায় একশো সত্তর কিলোমিটার জার্নি তাও মুস্তাঙ্গের এমন দুর্গম রাস্তায় এটা মোটেও সহজ কথা ছিল না যাই হোক আজকে রাতে থাকবো আমরা এই হোটেলে এবং কালকে এখান থেকে আমরা যাব মুক্তিনাথ মন্দিরে যা মোটামুটি এখান থেকে এক ঘন্টার মতো হাঁটার রাস্তা
মুক্তিনাথে আজকে আমাদের প্রথম সকাল আমাদের হোটেলের বারান্দা দিয়ে বাইরে তাকালে ঠিক এমন একটা দৃশ্য দূরে ধূসর পর্বত আর নিচে সবুজ ভ্যালি দৃশ্যগুলো নিজ চোখে দেখা ছাড়া কখনো আসলে অনুভব করা সম্ভব না কতটা সুন্দর হতে পারে গুড মর্নিং আমরা এখন হচ্ছি মুক্তিনাথে মুক্তিনাথের এই হোটেলটাতে আমরা ছিলাম এই যে এখানে বেশ কয়েকটা হোটেল অ্যাভেলেবেল বাট আমরা ছিলাম হচ্ছে এই হোটেলটাতে তো এখানে থাকার অভিজ্ঞতা বলতে খুব একটা খারাপ না প্রাইস অনুসারে মোটামুটি কনসিডার করার মতো কিন্তু ভাই রে ভাই খাবার এখানে যে কি দেয় সাড়ে তিনশো টাকা হচ্ছে পার থালি তো এতগুলো টাকা নেয় সেটা অসুবিধা নেই কিন্তু তারা কি দেয় ওই একটা থালিতে একটা ছোট অল্প একটু সবজি দেয় আবার একটু শাক শাকটাকে এগুলো একটু সিদ্ধ করে দেয় আর দু তিন আইটেমের আপনার খালি ইয়ে দেয় যে চাটনি দেয় আর ভাত ডাল সো এইটার দাম হচ্ছে সাড়ে তিনশো টাকা কিন্তু খাওয়ার টেস্ট একটু ভালো না এখন এটা হইতে পারে যে আসলে আমাদের টেস্টের সাথে ওদের টেস্ট কোনোভাবে মিলবে না এটাই স্বাভাবিক হওয়ারই কথা হ্যাঁ এখানকার খাবারের টেস্ট আমাদের সত্যি বলতে একটু ভালো লাগেনি তাই নিজেরা আসলে সকাল সকাল লেগে পড়ি ব্রেকফাস্ট তৈরি করার জন্য আর সকালটা শুরু হয় ডিম আর হচ্ছে এই সম্পূর্ণ ভ্যালি ওকে এখন আমরা এমন একটা টেম্পলে যাবো যেটা হচ্ছে পৃথিবীর ভিতরে সর্বোচ্চতায় কোনো বিষ্ণু মন্দির হয়তো বা এর বাইরে অনেকগুলো থাকতে পারে বাট এটা অন্যতম সো চলেন আমরা এখান থেকে এক ঘন্টা হাঁটতে হবে এই বিষ্ণু মন্দিরে যাওয়ার জন্য এবার চলুন এই মুক্তিনাথ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা নিয়ে আসা যাক এই মুক্তিনাথে আসলে পুণ্যার্থীরা আসে নিজের পাপ মোচনের জন্য আর অন্যদিকে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করার জন্য পৃথিবীতে দুইটা বিষ্ণু মন্দিরের মধ্যে একটি হচ্ছে ভারতে আর অন্যটি হচ্ছে নেপালের মুস্তাক জেলায় মানে এখানেই মন্দিরটি পৃথিবীর সর্বোচ্চতায় অবস্থিত মন্দিরগুলোর মধ্যে কিন্তু অন্যতম একটা মন্দির উচ্চতা প্রায় তিন মিটার যাওয়ার পথে একটা দোকানে চোখে পড়ল বিচিত্র আকারের শালগ্রাম শিলা যা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক হিসেবে পরিচিত এবং অত্যন্ত পবিত্র আর এই শিলাগুলো পাওয়া যায় এখানকারই কালীকান্ডিকি নদীর গর্ভে এবং এটাও বলা হয় যে এই শালগ্রাম শিলায় এই জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না আর যাওয়ার পথে আর একটা বিষয় দেখে বেশ অবাকি হলাম দেখতে পাচ্ছেন একটা হোটেলের সামনে দুইটা ইয়াকের মাথা ঝোলানো আমাদের যেমন হচ্ছে গরু মহিষ যেরকম থাকে না সমতলে ইয়াকটা হচ্ছে পাহাড়ি স্নো মুক্তিনাথ মন্দিরের নিচে কিন্তু পর্যাপ্ত থাকার হোটেল আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে থাকা নিয়ে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই দামও মোটামুটি রিজনেবল হোটেল এরিয়া শেষ হওয়ার পর হঠাৎ চোখে পড়লো একটা লম্বা সিঁড়ি মূলত এখান থেকেই মন্দিরে ওঠা রাস্তা শুরু আচ্ছা আমাদের হাঁটার রাস্তা বলতে কি মাটির রাস্তার শেষ বাট এখন উঠতে হবে প্রায় তিনশো পঞ্চাশটা সিঁড়ি এখানকার যে সন্ন্যাসী উনি বলতেছিল তিনশো পঞ্চাশটা বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে এখানে পাঁচ ছয়শোটা সিঁড়ি হবে তবে অত বেশি খাড়া না লেভেলে মোটামুটি লেভেলে তো চলেন আসলে আমরা উপরে উঠি ওঠার পর মেবি দেখতে পাবো মুক্তিনাথ মন্দির বেশ কয়েক বছর আগেও কিন্তু এই সিঁড়িগুলো ছিল না পুণ্যার্থীদের কিন্তু তখন অনেক কষ্ট করেই মন্দির পর্যন্ত যেতে হতো এখন কিন্তু বেশিরভাগ পুণ্যার্থীরা কিন্তু হেঁটে হেঁটে মন্দির পর্যন্ত যায় আবার কেউ চাইলেই ঘোড়া নিয়েও যেতে পারবেন হ্যাঁ 
এটা হচ্ছে মন্দিরের প্রবেশ করার মূল গেট এখান থেকেও কিন্তু অল্প একটু রাস্তা হাঁটতে হবে আর যাওয়ার রাস্তাটাও কিন্তু বেশ সুন্দর হাতের ডানে দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটা বৌদ্ধ মূর্তি আমরা সেখানেও যাব তবে প্রথমে যাচ্ছি মন্দিরে এই যে জলস্রোত দেখতে পাচ্ছেন এটা মন্দিরের পেছনে গ্লেশিয়ার থেকে উৎপত্তি এর নাম হচ্ছে কালী এই জলস্রোত নিচে কাকবিনী গ্রামে গিয়ে গান্ডেকি নদীর সাথে মিলিত হয়ে সেই নদীর নাম হয় কালী গান্ডেকি নদী যে নদীটি আপনারা গত এপিসোডগুলোতেও মোটামুটি কম বেশি দেখেছেন যাই হোক আগামীকাল কিন্তু আমরা সেই কাকবিনী গ্রামেও যাব डूब दी सकल पाप मुक्ति और पर मात्र एक डूब दी नतुन पूर्ण अर्जन है पुण्यार्थी विश्वास तब हाँ तरह क्या करते हैं मंदिर ठीक पेचने एक सौ आठटा गोमुखी जल्द धारा সেখানেই প্রথম স্নানটা সেরে নিতে হয় এবং প্রতিটা জলের ধারাতে একবার একবার করে স্নান করতে হয় তার মানে একশো আটবার স্নান করতে হবে এই জলগুলো কিন্তু অনবরত পড়তেই থাকে আর এই জলগুলো কিন্তু সেই কালী নদীর সাথে সংযোগ করা এই জল যে কি পরিমাণ ঠান্ডা সেটা আর না বলি দেখতে পাচ্ছেন দুজন পুণ্যার্থী প্রথমে একশো আটটা জলের ধারাতে স্নান সেরে নিচ্ছে তারপরের ধাপে বামের কূপটাতে তিন ডুব এবং ডানের কূপটাতে মাত্র একটা ডুব বাস অতীতের সকল পাপ থেকে মুক্তি এরপরে মন্দিরের ভেতরে ভগবান বিষ্ণুর পূজা করা মন্দিরের ভেতরে রয়েছে স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করা বিষ্ণু মূর্তি সেখানে ভিডিও করা নিষেধ তাই আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা ছবিটা দেখে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারেন এখানে জাস্ট একটা কথা বলে রাখি এখানে কিন্তু শুধু হিন্দু ধর্মের মানুষ আসে না আসে পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মের তো এই অংশটা আসলে হিন্দু ধর্মের মানুষ তো দেখে দেখতে পাচ্ছি এখানে বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ তেমন একটা নাই ওই সাইডে আমরা এখন যেদিকে যাব সেই দিকে হচ্ছে সব বৌদ্ধ ধর্ম যারা পালন করে তাদের এলাকা বিষ্ণু মন্দির থেকে কিছুটা নিচে নামলে চোখে পড়বে সেই বিশাল আকৃতির বৌদ্ধ মূর্তি যার উচ্চতা বত্রিশ ফুট পাথর খণ্ড দিয়ে তৈরি করা এই বৌদ্ধ মূর্তিটি নেপালের কিন্তু সবচেয়ে বড় মূর্তি দুই হাজার সালে এই মূর্তিটি এখানে স্থাপন করা হয় যাই হোক এই ছিল মোটামুটি আজকের আমাদের এই এপিসোড দেখা হচ্ছে আমাদের এই সিরিজের একদম লাস্ট এপিসোডে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব মাস্ট আর ফেসবুকে দেখে থাকলে পেজটি ফলো করতে ভুলবেন না